lashtësia dëhre origina e gjuhës Shqipe. Besimi dhe adhev ka qenë zanafila e lëvizjes më të fuqishme ideore dhe kulturore e elitës shqipetare të shekullit 17-19, që në historin bëtërore njët me emrin e përgjith shëmëri lindja. Ajo që e bashkon të lëvizjen shqipetare me atë europiane ishte fakti se Fërmëzuesit dhe veprimtarët e saj kanë qenë nga radha e figurave të shuara intelektuale. Synimi për të zbuluar dhe mbledhur pasurin e traditës, folklorike besimtare dhe historike të kombit shqipetar, e cila do të dëshmon të karakterin e ndryshëm etnik me popujt e tjerë dhe originën e lash. Për kushtimin ndaj qështjes komptare. Por, kjo lëvizje kulturore në filim dhe qirimtare më vonë, së hërka, në të mbëdhjet, njëzet, të këshqiptarë arbërit, kishtë shumë dalime nga lëvizja europiane, si për shkaqet e lindjes, ashtu edhe rrugën e ndjekur dhe autorët kërësor të saj. Një prej këtyre dalimeve ka qenë fakti se zuri fil në së hërka, 7 mbëdhjet në shtëpin e zotit në gjirin e eruditve kishtarë, jashtë trualit të saj natyror, e pa financuar dhe më të hërvullnetare dhe shkaku, ishte i natyrës fetare. Si që djetë në basë vdekjes e Skënder Belt, 1468 dhe pushtimit Osman së bashku me familjet shqipetare, u larguan drejt gadishullit Italit edhe përfajsuesit e besimit të kryshtër Lindor, Bizantin, të shqipetarve. Përveç vështirësive që gjetën në tokën e papatit katolik për pranimin dhe ushtrimin e rriteve të besimit të tyre ortodoks Bizantin, një problemi madhë shpirëtëror ishte trajtimi i tyre si etni dhe besimtar të kishës greke. U pa e do mos doshme të dëshmoj në adheun e dytë karakteristikat etnike dhe historia e vërtet dhe kombit shqipetar. At Nikol Keta ju mëson të nëzënësve të ti se studimi historisë së para ardhësve buron të nga një kureshtje e lishme vetjake si kërkes e vetë natyres njërzore me që nëse kjo veprim ishte shpreje e vullnetit dhe dashuris hynore, një. Si që pohon studiues i math të mandala, atë Gjergj Gudzeta dhe veçanrisht bashkëpuntori i ti, atë palë më parino dhe kuptuan se për të treguar dalimin midis besimeve të etnis greke dhe asaj arborore, shqipetare. Do të ishte më e fryqme të rindërtoj identiteti historik, kulturor dhe besimtari shqipetarve, se sajo e debateve shterpe të logike. Të dëshmoj origina dhe më të hëse shqipetarët formojnë një etni autoktone që zë një trev të caktuar balkanike, duke zhvilluar një qytetrim dhe kultur të vetën, si besimtare dhe shëqërore, që flisni një gjuft të ndryshme nga jo e popujve fqin, me të cilët nuk i bashkon të asni ti pari për bashkët, për këtë qëlim, përveç filozofis dhe teologis duhet të përfshiesh edhe historia. Vetëm në këtë mënyrë bëje mundur të hideshin poshtë shpifjet dhe të korigjoj gabimi i madhë popular që i njëson të shqipetarët me grekët, dy, kjo ishte edhe arsyja, shkruan të atë vëllë, dorsa, që më dëtyroj të i rikthejen të famshme slashësi për të ndarë historinë e grekëve nga historia e popujve, që nga autorët e lashë për caktohen për lazë, e pyrot, Macedonë nga njëherë i lirë dhe nga autorët modern, kombi shqipetar. 3 do të përqendrohem të këtë përfaqësuesit e rritit ortodoks Bizantin, pa më huar kontributin edhe të etërve të besimeve të tjera, për faktin se puna e tyre shkencore formoj shkollën e partë të studimeve albanologike, po thuaj në të njëtën ko me ato europiane. Për pjekjet e gjë, gudzetës, për më parinit, vëdorsës dhe gjë, krispit, në krahasimin e gjuhës Shqipe me greqishten, latinishten dhe gjuhët e tjera të lashta, ishin disa djetë vjeqarë më të hershme sa ato të Gjermanit Franz Bob, 1791-1867, das albanesis që insejnën Berans Shaftliqen bezjequngen, 1855, themeluesit të gjuhësis krahasuesë nga lindi edhe shkenca e gjuhësis. Duhet theksuar se studiuesit e huaj për të njohër me gjuhën Shqipe, rruga e parë që shkelen ishte ajo drejt burimit arbëresh në Itali, ku njohën me shkrimet në bifolklorin dhe traditat zakonore, të mbledhura nga e tërit fetar dhe intelektualet. Kështu pësër monografia e parë për gjuhën Shqipe e Konrad Malte Brun, 1775-1826, tek geografia universale, lënje 1919, Ka të përfshirë studimin e priftit Angelo Masi në biorigjinën dhe zakonet e shqipetarve shtypur në Napoli më 1874, gjithashtu, shumë studiues janë bështetur të kvejprat e deradës si Hyni Pelazde, 1820 Identiteti i Pelazdeve me Shqiptarët, 1826 
Lashtësia e kombit shqiptar dhe afria e ti me Helenët dhe Latinët, 1864. Pelazgët dhe Helenët, 1885. Konferenca mbi lashtësi në Gjuhës Shqipe, 1893. Pelazgo Shqiptarët, 1897. Tiparët e Gjuhës Shqipe dhe përmendorët e saj në periudhën para historike, 1899, të panjora edhe sot nga ledzuesit Shqipfoles. Studiuesit e huaj si një e burg, Gjoberti Gjuhëtarët e njohër Mads Muller, Sleqer, Curtins, Benno dhe Graziadio Isaja Ascoli, 1829-1907, pohonat dhe Mitr Kamarda që kishin shkruar për originin e popullit dhe gjuhës e Shqipetarve, por, as njëri prej tyre nuk e trajtoj me shëmbuj konkret, pun që në të vërtet ishte bërë më për para, si do mos përsa i përket emrave nga zë. Krispi dhe vë, dorsa. Pes, të huajt që mereshin me temën shqiptare, e kuptonin rëndësin e madhe të njohërive që studiuesit arbëresh kishin bi gjuhën, historin dhe traditat e tyre. Kjo ish tyntët ju bënin thirje që në ndim të shkencës, ata duhet të afroeshin për të zhvilluar një bashkëbisedim të hapur mbi natyrën e gjuhës e tyre. Për Domenico Komparetti në tizie e të observazioni im proposito degli studi kritici del për askoli, e strato dalla revista italiana në 126, 134.20-1863-1865 Gjuhtarët arbëresh me vejprat e tyre të shkruara në Gjermanisht, Frengisht dhe Italisht dhe në dimesën e tyre gjuhtarëve të huaj në përcaktimin e gjuhës Shqipe si pjesë e familjes Indo-Europian. Pra shkolla albanologike e arbëreshve, jo si një institucion arsimor, por si një veprimtari e bashkuar e një elite autodidakte, kishtë ko që e kishtë nisur rrugëtimin e saj. Në radhët e kësaj shkolle rënditën shumë në rëdit priftërin të rritit Bizantin arbër të shekullit 17, 19, si Nilo Catalano, 1637-1694. Josif Nikol Brankati, 1675-1721, Gjergj Guzeta, Gjergjo Guzeta, 1682-1756, Palm Parino, Paolo Maria Parino, 1710-1765, Julvari Boba, 1727-1788. Nikola Keta, 1721-1803, Angel Mashi, 1758-1821, Mikel Skutari, 1762-1830, Zef Crispi, 1781-1859, Vincenzo Dorsa, 1823-1885, Zef Skiroi. 1865-1927, eti. Në këtë shkrim, do të trajtoj disa teza të rëndësishme, gjusore dhe historike të dy vejprave të priftit arbëresh dhimitër kamarda, 1821-1882, sa gjo di gramatologia komparata sulla lingua albanese, Livorno 1864. Appendice al sagjo di gramatologia komparata sulla lingua albanese Livorno, 1866, duke ju bashkan gjitur edhe mendimet e pararendësve, bashkozve të ti dhe studiuesve të më vonshëm, të cilat tezat janë vënd në dyshim apo nuk janë shtruar fare nga albanologia e sërëkë, 21. Gjuhtari Gjerman Gustav Meyer, 1850-1900, shkruante, etymologisë qërë të rbuq dër Albanesis qënë sprache Strasburg, 1891, se emri dër, kamardës, meriton të kujtohet dhe të vlerësohet në historinë e shkencës, gjusis historike, sepse për herë të parë në veprën e ti, sa gjo di gramatologia është bërë një trajtim i plot krahasua si gjuhës Shqipe, 7. I shprej mirë njojen ti me bibliotekës së shëba, e cila e ruan të librin e gjuhtarit të famshëm arbëresh, sa gjo di gramatologia komparata sulla lingua albanese, ribotim i vitit 1923. Në koleksionin e vejprave të rëndësishme të kulturës botërore dhe me ndërmjetsin e libraris Amazon në Itali, u bëhe mundur të akisha në dorë. Vejpra tjetër apendice 1866, që në fakt është një shtesë e së parës, është shfridzuar nga interneti. Teza e parë, sa është mosha e gjuhës Shqipe? 
si që na dëshmon Herodoti mbreti psametiku, Egypt, për të njohër se cili popull është më i vjetër, vendosi të mësoj se cilën fjalë të parë do të shqiptonin dy fëmijet e rritur nga dy gratë të cilave ju ishte prerë gjua. Cilit popull do t'i përkiste fjala, a o do të pranoj si më i lashti. Ky të regim duhet të ketë qënë një prov e vërtet historike, sepse na ka ardhur deri në kohë tona fjala e parë që shqiptuan fëmijet bekë, të cilën e kishin të gjurë nga udhëtarët e një karvanit të ndalur pranë banesës e tyre. Nga kërkimet e njërzve të mbretit midis gjuve të asaj kohë, doli se në gjuhën frigjane kjo fjalë për cakton të bukën. Ted, pavarësisht vendimit të shpalur nga mbreti, na intereson fakti se këtë fjalë e ruan edhe sot, vetëm gjua Shqipe, bukë. Pra shumë ko para Herodotit, lashtësia e popujve shikoj në vartësi të lashtësis së gjuës që flisnin. Deri sa gjua Shqipe do të merë të denjësisht në shekullin e nëntëmbëdhjet, kur orën e gjuës sërbar, shkollës albanologike harbëreshe ju desh një rrug dhe gjatë kërkimesh, sa gjusore, aqë edhe historike, folklorike dhe fetare. Po thuaj një shekull para se kamar dhe t'i futej kësaj pune, ishin rahur mendimet të ndryshme për zbulimin e lashtësis dhe origjinës së gjuës Shqipe. Nisur nga pohimi autorit të partë të historisë së Skënderbeug, Marin Barletit, se gjua Shqipe rritë nga latinishtja, Gjergj Gudzeta mendon të se ajo duhet të ishte një përzirje e latinishtës dhe gjua së vjetër Macedonase. Ndërko, bashkëpuntori i tipë, Parino, mbron të idenë se gjua Shqipe, si domos ajo e arbëreshve të Italis, ishte e njëtë me gjuhën Macedone, të lashtë shënim. Nëndë, por që të gjithë mohonin do një hafërsi apo lidhje me gjuhën greke. Në vijim të bindje së albanologve nismëtar gë gudzetës për më parinos edhe vë, dorsa pohon se shqipetarët që faqen qërtësisht me një origjin për katësi dhe lidhje shpirtërore të përbashkët duke formuar kështu një familje, ku gjuha e zakonet i dalojnë qërtësisht nga grekët. Dhjetë, pra rruga e vetme për të dëshmuar lashësin e gjuhës shqipe dhe rjedhimisht e kombit që e fliste atë, mbetej të vërtetoj lidhja apo trashëgimia e saj nga gjuha e maqedonve të lashtë por si që djetë nga kjo gju nuk kam betur ndo një dokument i shkruar me Macedonishtë në Aleksandrit të malë. Lindi kështu nevoja të krahasoj gjua Shqipe me një gju tjetër të lashë, nga e cila kishin mbritur vejpra të shkruara. Me qënë se në rethet filologike Europiane të sëhërkë. Të të mbëdhjet, në të mbëdhjet, greqishtja mbahej më e lashë se latinishtja, priftërin të erudit arbëresh, si zëtërues të saj dhe profesor të kësaj gjuhe në shkollat fetare dhe universitetet e kohës, ju futën punës për krahasimin leksikor dhe gramatikor të Shqipes me të. Si pastër, kamardës, gjatë krahasimit u vërejt se Shqipja përmban shumë elemente nga më të lashtat e të folurës greke, të cilave ne asë nuk u adim Shqiptimin e vërtet, dhe kjo më shtyn të pranoj, lidi në Shqipës me sanskritishten, të pohuar nga Franz Bob. Një mbëdhjet Po thuaj 30 vjetë para kamardës, zë Krispi Habitur, kishë pohuar se duke gjurmuar origjinën e gjuhës greke, është një gjë e bukur të shosh se si ajo të këthen, në pjesën e saj më të madhe. Të gjua Shqipe duke hedhur i pari idenë se ajo në basë është më e lashë se greqishtja dhe në thelbë, gjua me të cilën flitej në shekujt para Homerit, Malte Brun Liber, 199, fë 223-12. Kjo tez do të trajtojt në fund të sëhërkë, në të mbëdhjet nga Sami Frasheri, ka shumë fjallë që vërtetojnë se format e tyre Shqipe janë bazë, ndërsa format në gjuhët e vjetra greke e latine janë derivatet të tyre. Kjo të regon se gjua Shqipe është më e vjetër se greqishtja ose latinishtja e moqme dhe se populli shqiptar është shumë i vjetër. Trembëdhjet, atëgjër, kamarta pohon se shumë fjallë Shqipe për puthen me ato të gjua se lashtë të grekve duke shtuar se ato janë unaza, të ndërmjet me lidhë se shënim, midis gjua se lashtë aziatike, sanskritishtes. Me gjuhën e re Helene, asaj gjua të humbur, nga buroj gjua e klasikve grek e mbritur të kne, për mes librave të tyre të pavdekshëm. 14. Duket si kur këto përfundime hedhin poshtë studimet e gjuhtarve nismëtar, që u shprejen për dalimin rënjësor midis këtyr dy popujve kufitar balkanik të shekullit në të mbëdhjet. Por duhet të kemi parasysh se si lënë studimi nga gjuhtarët u morë fjallori i greqishtës së lashtë të shkruesve të parë dhe, si shprejë francezi Robert de Angeli, po të mos kishin që në shkronjat e njejta, të greqishtës së lashtë dhe asaj të sëhërkë, në të mbëdhjet shënë. Im, pashmangërish, do të ishte deklaruar se gjendemi para dy gjuhëve të ndryshme 
Ne afton të shkruajmë një list të vogël fjallës Shqipe, Greke dhe Helene të Lashta dhe nga krahasimi tyre i drejt për drejt. Vërtetohet se Shqipja është krejtësisht e njejt me greqisht e Homerike, gjë që nuk ndodh me greqisht e në re, do të shkruan të më vonë studiuës i miteve Pelaze, Arvanita si Aristid Kola, 16. Merita e kamardës në studimin e gjuës Shqipe ishte edhe fakti se shfridzoj arritje të shkencës së por sa lindur në Europë, fonologjis, studimi i tingujve të gjuës. Duke përdoru metodën krahasuese me gjuët europiane, a i pohon se gjua Shqipe është shumë e pasur në tingui dhe përmban jo vetëm të gjithë tinguit dhe greqishtes dhe latinishtes, si që shqiptohen sot në greqi dhe itali, por do të shtojmë edhe të fringishtes e gjermanishtes. 17. Në shekullin e 18 e tërit arbëresh sipë, parino e sidomos Nikol Keta, të soro dinotizie su dhe në Macedoni 1777 duke shfridhëzuar të dhenat historike në bifise të lashta shqipetare dhe macedonase të shumë autorve, të lasht dhe modern, hebrej, egyptian, grek, latin, italian, frances, metod që e qërem qabej do të quante moderne dhe globale, e cila edhe sot është thelsisht e drejt, arritën në përfundimin se gjua macedone e lasht dhe ajo shqipe, i përkisnin trungut gjusor Feniko. Pelazg, 18, duke ndjekur gjurme të atë vë dorsës i cili pohon të se gjua Shqipe ishte e thjesht, shprese, imituese dhe poetike, cilësi që nevojten për të vërtetuar originin e sajtë të lash në 19 dhe të atë zë. Krispit, se ti nguit në gjuën Shqipe duke qenë të shumë dhe të papërcaktuar, në qartësojnë në atyren originale të saj, si që është pa dyshim, vet gjua që zoti i dha njëriut të par, një zet, dërë. Kamarda i kushtoj një rëndësi të veçan vet formimit të fjalve të saj. Gjua Shqipe, vëren autori, është e varfër me fjalë të përbëra, nga bashkimi i dy fjalve me kuptim të plotë si dhe më parashtesa e mbra pashtesa shënim, me të cilat është e pasur greqishtja dhe gjermanishtja. Në gjuhën Shqipe, si emrat edhe foljet ndodhen me shumic në gjëndjen e rënjëve të pastra. Këto fjalë rënja të përbëra vetëm nga dy tre gërmasi, Ha, pi, ri, shi, re, vë, di, pa me pa, mal, gur, list, e ti shënim, janë trashëguar nga gjuha mëm. Fënjëzet e një Kamarda e përcakton të si një form zanafilore e kryimit të fjalve si të gjdo gjuk tjetër, por e mbetur deri më sot të këshqip folësit nga mungesa e kulturës, ku në nënkupton të mungesën e arsimimit dhe shkrymit të librave. Studiua si arbëresh do të mbete i habitur, si kur të shikon të se edhe pas tre shekujve, në kohën e internetit, në fjallorin e shqipetarve, fjallet rënja para historike janë në përdorim të pandrëshuara. Dhe pa dyshim kuj fakt ka shpjegimin e vetë intuita prej shkenstari, e shtyn të të para shikon të se në formën një rokëshe të fjallve, fshiet kuj që i lashësis së gjuës shqipe dhe studimi tyre kërkon një vëmëndje të veçan. Koha të regoj se kishtë të drejtë. Njësi i vejpër së dërë, kamardës, francezi Eduard Schneider, pelazgët dhe pasarësit e tyre, në basi bëri një për logaritje të fjallve rënja, pohon se gjua Shqipe ka 785 të tila, që e te kalon te për shumën e fjallve rënja të të gjithë gjuve të tjera, të vdekura dhe të gjala. Dhe ky numër nuk është përfundimtar me 785 tinguj zanore dhe 31 bashkëtinglore të forta dhe 785 fjallë rënja, një gjuh mund të arri në një shkallë për sosmërije të papar. 22. Përfajsuesi i madhi shkollës albanologike arbëreshë Jeronim Derada, 1814-1903, do të shprej, gjua Shqipe në analiz të fundit është ajo gjuhë e parë. Lingua primeva, ose mëm, më tërsprache, ose së paku e afërmja e saj e ngushtë e më përfajsuese, nga cobzimi i së cilës, si a i, zoti shënim, në sakrificën e madhe kosmogonike të një qënje hynore. Të gjitha gjuhët e tjera erdhe në undërtuan më njanë një zetë dhe tre. Kamarda në asjel edhe mendimet e figurave të shuara europiane, që janë shprejur në bilashësin e gjuhës son si Theodor Stier i cili pohon se kohën e originës e gjuhës Shqipe, duhet të vendosim në periudën kur nuk flitej as greqishtja, qoft moderne apo antike, as latinishtja, as ndonjën nga të folurat që njohim sot apo që janë shtukur. Ndërsa figura më e rëndësishme e rilindjes italiane Vincenzo Gioberti, 1801-1852, në librin e ti primato Bruselles 1824, të i i për. 133, këmbëngull se gjua Shqipe përmban gjurm të gjuve që kanë qerkulluar në greqi para pushtimeve dhe okaliane dë mëtë, para se të formoj popullësia e emërtuar elenike, 24. 
Sot, studimet mbi originën dhe lashtësin e gjuës Shqipe e kanë të kaluar shumë nivelin e studimeve europiane. Studiuesi Petro Shej, duke shfridzuar ligjet e fizikës moderne, shkrimet fetare, fondin dialektor e historik të fjallëve Shqipe, duke i krahasuar ato me fjallorin e sanskritishtes, hebraishtes dhe të gjuëve moderne. Vërteton se fjallet Shqipe kanë natyrë simbolike dhe mitike, tipare të gjuës se kryuar nga njëriu i parë. A i siel shembuj të shumë se si rënjët e gjuës Shqipe zbërthejnë kuptimin e rënjëve të sanskritishtes, gjë që nuk e bënd do të ajo vetë për fjallet e saj dhe të gjuës Shqipe. Kjo dëshmon se Shqipja e lashtë ka qene gjuha më me gjuëve të vdekura dhe me kalimin e kohës, prej burimit të saj rodhen gjuët e tjera. Kjo, vërën për zhej, shpjegon edhe faktin se, në gjuën Shqipe ndeshen glosat të të gjitha gjuëve të botës, gjë që, krahas cilësisht të tjera të spikatura, e bën Shqipe një gjuë simbolike, 25. Përsa më si për, gjua Shqipe arbërishtë është i vetëmi monument një gjallë para historik europian, i pa vlerësuar akoma nga UNESCO për fajt të institucioneve albanologike, që dëshmon se si njëriu i parë. Duke ndjekur tingujt dhe botës që e rëthonte dhe duke besuar në forcat e mbi natyrshme, nisi të shprej. Gjurmët e kësaj gjuet e njëriut primitiv që i rakrysh e tërthor një hapsire jashtë sakonisht të gjerë të Europës, Afrikës dhe Aziz, gjua Shqipe i ruan edhe sot të shprejura në të gjithë treguesit e saj. Në pasurin e fondit dhe melor të fjalve, strukturën e tyre dhe sistemin gramatikor. Teza e dydë, a janë i lirët për ardësit e të gjithë kombit shqipetar? Në rrugën që duhe ndjekur për të përcaktuar originën e shqipetarve, si pas dhe dorsës, një mjeti dhe mostoshëm, krahas historis shërben edhe gjua. 26. Edhe ne, për t'i dhëm për gjigje tezës e dytë, filimisht do të ndjekim rrugën gjusore. Në shtesën që i bën librit të parë, sa gjë, dërë, kamarda, thekson se për një studim të theluar mbi natyrën e gjuës e shqipetarve, i cili nuk ishte bërë deri në atë kohë. Duhet të përfshie e gjithë e folura populore dhe më të hyjojnje, por e dialekteve kërësore, njëzet e shtatë, dhe këtu kishtë e parasysh, jo vetëm të folurën e shqipetarve në trevat e tyre naturale, Shqipëri, Maltë, Zi, Kosovë, Macedoni, Sërbi, Greqi, por edhe të arbëreshëve të Italis dhe të ishëve jonjanë. Në botimin e Akademisë së Shkencave, historia e popullit shqipetar, vëll, i, tojna, 2002, duke folur për gjuhën e kombit ton është përdorur e mërtimin gjuha Shqipe për periudhën e historis moderne, gjuha arbëreshe. Për të folurën e arbëreshëve të Italis dhe Greqis dhe i gjuha i lire për gjuhën e lashtë të shqipetarve. Natyrshëm lindë pyetja, a mund të thuet pësër se në jugun e lashtë dhe mesjetarë, gjuaj që përdore i emërtoj i lire dhe populli që e fliste e quan të vetën një lirë? Si pas studimeve albanologike, gjua Shqipe përbëhet nga dy dialektet kërësore, geg dhe tosk, pranuar nga të gjithë gjutarët, shqipetarë dhe të huaj. Kamarda duke folur për këto dialekte, sëqaron edhe shtrirjen e tyre geografike. Si pas ti e folura e gegve filon nga lumi shkumbin i cili rjedh në mes të epirit të ri, i liri dhe të vjetër dhe e kaburimin nga malet e kandavis në këm të liqenit të ohrit dhe e folur deri në mal të zi, në kufi të Bosni Hercegovinës dhe Sërbis së së hërkën në të mbëdhjet. E folura të oske në bisundon nga shkumbini deri në etoli, duke u përhapur në shumë zonat të greqis dhe ishyve të saj. Pak më posh shtonë se edhe gjua e shqipetarve të Italis, si kur se ajo në Greqi, i përket dialektit Tosk, 28. Kjo ndarje gjusore ka përcaktuar edhe dy ndarjet geografike të dy bashkësive më të mëdha fisnore të shqipetarve të vjetër, i liro Macedonve dhe i periodve, e periodve. Të dokumentuara në librat e historianve të parë si dhe hartat e mbritura deri në sëhërkej 16-17. Foto posht do të mjafton të kuj fakt për të dëshmuar gabimin në përdorimin vetëm të emërtimit i lirë për originën e shqipetarve. Për të dhën një panoram të qartë të para ardhësve të kombit tonë, kamarda i kushton një vëmëndje të veçanë edhe fakteve historike. Duke mbështetur për fundimet të Johan G. Han, 1810-1869, i cili kishtë bërë studim të theluar për originën e Shqipetarve, ka marda pohon se ata janë pasardhës të iliro Macedonve dhe i periodve, e pirodve. Të lash, 29, këta popuj, në kohë më të vjetra, si pas shkrim shkruesve të par, erodoto lëi, 56.58, i, 52 tucidide lëi 3, strabone lëvë, vi, dionigi alicarnas. 
Anë për omni, 17, e siodo, eti, së bashku me Helenet, i përkisnin familjes Pelasgjike dhe Lelege. 30, duke mos vënë në dyshim për fundimin e hahnit që shqiptarët i emërton të Pelasgët e rinjë dhe si do mos të thënjeve të historianve të si përpërmëndur, dalim në përfundimin se origina i lirë, e shqipetarve është një tez historike e mangët, pra jo e sakë. Që fiset i lirë janë shqipetarët e lashë, që ndronë si fakt historikë, por jo i plodhë. Si i tilë, o nuk mund të jetë një e vërtet historike. Studiuës i arëbërësh, për të qënë sa më besnit kësaj të vërteten, duke unë bështetur në shkrymet e Herodotit dhe të autorve të tjerë, në asil një list të gjatë me emrat e fiseve të lasha që në atë ko përbënin dy bashkësit kërësor. Shumë pak të dalueshme me njëra tjetërën, që e mërtoesh i një lirë dhe e periot dhe sot gegë dhe toskë. 31. Dërë, ka marda kur e mërton i lirët gjithmon një abashkanjit edhe fiset Macedone. Që nësë hërkë, 17, atë parino dhe nëzën si ti Nikola Keta të nisur gjithmon nga shkrymet e historianve të parë, por të pasuruara edhe me shëmbuj nga tradita kulturore dhe ajo besimtare e këtyre fiseve, pohonin se emrat. I lirë që nënkupton të edhe fiset Albani të Shqipërisë së mesme, Macedon dhe i periot ishin thjesht emra, me të cilat historikisht e mërtoj i njëti popull para Helenik që banon të prej shekush në hapsirën balkanike me ti para etnike, gjusore, veshje dhe zakone të. Për bashk ta 32 Për sa më sipër, në linë dhe drejta të shpalim se fatkesisht në botimet e sotme, teza e origjinës i lire, ka fshirë gjysme në historisë së lashtë të kombit tonë. Faktet historike, gjusore, arkeologike, mitet, kultura e traditës dhe sidomos besimi dhe rritet, të shmojnë se shqiptaro arbërit e kove moderne e kanë origjinën nga fiset i liro i periote, i liro e periote, që ka marrë da shpesh e përdor në formën. I liro e pirotio së shqipetari 33, historia e të cilve lidhet me pelas këtë hynorë. Shfrydzimi vetëmi të dhenave të një shkencë, gjusis apo historis, në metodën e përdoru për zbulimin e originës së popujve dhe gjuës e tyre, ka siel pengesat të mëdha për studiuesit dhe shpesh me përfundimet të gabora. Shëmbull janë më dyshjet, gjatë dy shekujve, të gjutarve të huaj për originën e gjuës dhe të vetë shqipetarve, është i lirë apo trake. Kështu i lirologu i njohër Radoslav ka ti i pohon me bindje se asgjë në natyrën e provës nuk është paracitur deri tash për prejardjen tra kaset të gjuës Shqipe. E vet me gjë që mund të bëjmë tash është të jemi mendje hapur duke mbajtur mend në këtë kontravers se bara e provës u bia atyre që mohojnë prejardjen i lire të Shqipes. Ka ti 1976, 187, 88, 38. Po përse duhet kërkuar origjina, i lire apo trake, kur shqipetaro arbërit e sotëm janë pasartë si të bashkësive fisnore, edhe të i lireve edhe të i periodve, macedonve dhe të thrakve të lashtë. A nuk është dëshmuar se këto fise i përkisni një etnije, u janë drejtuar të njëtve orakuj dhe përëndive, kanë folur një gjuh, por në dialektet të ndryshme dhe kanë lënë të oponime në të gjithë Balkanin që kanë kuptim vetëm në Shqipë, Ka marda pohon se që nga koha kur janë përmëndur prej shkruesve, Straboni, Tolemeu, Macedonet dhe Trakasit e lashtë u shdukën gradualisht si bashkësi, si rjedhoj e konflikteve të vazhdueshme dhe pushtimeve barbare. Fiset lindore të tyre u asimiluan prej slavëve dhe bulgarve, një pies u bën rumun ndërsa pjesa për ndimore e tyre, ju bashkan gjithë fiseve të sënjetës etni, të iliris dhe e pirit që nuk u asimiluan kur plëtsisht asë nga romakët e aqë më pak nga slavët, bulgarët apo turqit. 35 dhe në rrasë se duhet të flasim për pasaktësira historike, problemi nuk qëndron vetëm për fiset trake, por veçanrisht për Helenet e lasht. Teza e tret, Helenet si pas ka martës. Si që pam në filim të materialit, nismëtarët arbërësh të shkollës albanologike kishin si qëlim të dëshmonin dalimin midis etnisë së shqipetaro arbërve me grekët, të emërtuar në shekullin e nëntë mbëdhjetë, por dhe sot dhe kësaj ditën nga historianët europian si Helen. Në fakt, kjo dalim u përkiste gregve të rinjë të pas revolucionit të vitit 1821, për të cilët nërmin vlora falaski pohante se, në mesjet nuk ka patur greg Helen. Gregët e sotëm janë, në të vërtet, për zirje e etnosit shqipetar, vle dhe turë. 36. Kamarda duke e kuptuar rëndësin e madhe të këti problemi në studimet historike, e ndjen të nevojshme, pas dy vitesh t'i bëj një shtes botimit të librit të parë. 
për të shëruar për katsin etnike të helenve të lash, al siel jo vetëm fakte nga shkuesit e parë dhe mitet, por krahason traditën zakonore, rritet dhe shpjegon ligjet fonetike të gjuës Shqipe, që solën gjatë mira vjeqarve largimin e gjuës së helenve nga burimi i saj pelazg. Mund të themi, me ashtë sa kemi mundur të ledzojmë deri më sot, se teza Helen as njëherë nuk është trajtuar ka është gjërësisht në këtë këndvështrim. Êshtë fakt se edhe në kohën tonë, për originën e emrit Greg dhe ati të lashë Helen dhe arsyese, përse emri Helen barazohet me emrin Greg, studiuesit nuk nga kanë dhënë dëshmi historike, gjusore apo besimtare. Kjo mangësi ka siel, që në historiografin e Europiane dhe botërore, bashkësit fisnore Iliro i Periote dhe Macedone, të trajtohen etnikisht të ndryshme nga ato të Helenve të lashë dhe në përgjithsi me të gjithë fiset e jugut Balkanit. Ka marda dëshman, si që do të shikojmë më poshtë, se gjua në qdo kohë ka shprejur afërsin e ngusht të tribuve Iliro Macedone i Periote me ato Helene dhëmë të hytë të jolo dë rojonëve. 37. Ky trajtimi ga buar i historisë së lashë është rjedhoj edhe nga mos kuptimi i emërtimit barbar që përbën një tez më vete, në kohën kur Herodoti e ka përdoru për gjuhën e këtyre fiseve dhe renjen e studiuesve në kurthin, politik të fjalimeve të demostenit kundër mbretërve Macedonas. Ka marda na jep një lashë si tjetër nga ajo që paracitet sot, gjë që i bën vejprat e ti sa gjo di gramatologia komparata sulla lingua albanese dhe apëpendice al sa gjo di gramatologia komparata sulla lingua albanese. Materiale shumë të rëndësishme për një debat të ha për shkencor. Historia e lashë të greqis, si që emërtohet sot, ka dy kulme të lavdishme që kanë mrekulluar të gjithë brezat pasardës të shëqëris njërzore luftën e trojës dhe luftrat afroaziatike të Aleksandrit të Mal. Që të dyja trajtohen si shëmbuj të triumfit të gjenis luftarake Helene dhe të pushtimit ndërkomtar të qytetrimit dhe gjuës të tyre me emrin për gjithsues Helenizm. Ernst Kassirer, në librin e ti Gjuha dhe miti spra që unë mythos, 1925, shprejet se në qëto emërtim gjusor, bëhet fjalë për gjuët naturale shënim, karakteri mitik është parsor, qitë shka në origjin. Edhe të këmrat, shënim, është të lidur me mendimin mitik besimtar. 38. Emri Helen dhe përpasoj edhe Helenizm e kanë originën nga Seleni dhe Selenizm, ku nga dy gërmat e shuara fishkëllujese, së hër, e dyta ka zëvëndësuar të parën dhe shpesh nuk shqiptohet Seleni Heleni, Eleni, që ka marda dhe cilson si një liqë fonetik të gjuës së lashë Shqipe. Ky liqë i lashësis dhe përfundimi e ka sirerit vërteton se emrat Helen dhe Helenizm e kanë originin nga besimi dhe mitet e pelazgëve. Në ato ko, para historike, sundon të vetëm një besim, a o hënor. Selena ishte emri i përëndeshës hënore që kishtë mbretëruar e para në fronin e tempullit të dodonës. Këtë lidhje me mitet nuk e gjejmë për emrin grej. Deri në shekullin e nëntëmbëdhjet, në kohën e luftës qërimtare të një mi e të të qindë dhe një zetë dhe një, besimi i lashti shqipetaru arbërve e mërtoj së helenizm dhe luftoj nga kisha ortodokse. E lem këtu trajtimin besimtar të emrit Helen dhe let ju këthejemi fakteve historike të rënditura nga kamarta dhe që kanë lidhje me këtë tesë. Si pas Aristotelit, me teori 14, e piri ishte helada e par, shkruan kamarda, dhe si pas Homerit, i, që vëj, 223, grekët e par apo elinët apo selinët ishin dë donas, fiset të kaunis, Stefan. Eustat, hani, 231.255, që sot i njohim më emrin molos, në Shqipë dëmët hëmalësor. Tek Straboni shkruet se Gadishulli ishte i banuar nga popullësit Trake, Macedone, Ilire, i periote dhe Helene, 39, dhe janë të shumët autorët e lash, Erodoto, Tucidite, Iits, Dion. Dra Litz I, 17, që pohojnë se në Epir, si kurse edhe në pjesën tjetër të Greqis, dërmjet Shqipetarve dhe Helenve, nuk ka asë gjë që i dalon, përveç faktit se të parët ka një energji më të madhe. 20 duke ndjekur faktet e siela nga shkruesit e lash, strab. Erodot, Stef, Biz, Simeo Eti, se Helenet e kishin originin nga Epiri dhe Helada e parë shtrije i përreth dë donës dhe se pelazgët dë donës ishin i periotet, atëherë arim në përfundimin se Helenet e lash, nuk ishin do një fisë tjetër veç se vet i periotet, bitë të cilët mbretëroj deukalioni që ngriti tempullin e dë donës. 
Kjo logik e fakteve tregon se Emri Helen, Selen, të cilit edhe sot nuk i shpjegohet kuptimi nga historianët, e ka originin nga besimi hënor do donas, si që theksua edhe më lartë. Studiu e si arbërësht të Kamarda Pohonsë, qytetrimi i vërtet i Greqis, filon kur thesalit dhe i periotet e periotet nën emrin e dorve, shtrim pushtetin e tyre në Pelopones dhe mbi të gjithë e heladën, pushtimi i azist. Një ide e trashëguar prej korave pelasgjike të luftës e trojës, ishte në të vërtet luft e pelasgve, bashkësive fisnore të ilirve Macedonve i periotve, si që vërën edhe hani. Në rast se do të kishin qëndruar të lidhur me njëri tjetrin dhe do të udhëhiqeshin nga një politike mënqur, nuk do të ishin mundur nga Romakët dhe ashtë më pak nga Turqit, 21. Këtë tes të shkollës arbëreshe të albanologjis e trajtoj gjërësisht më vonë Aristid Kola në librin e ti Arvanitasit dhe prejardhja e gregve ku siel edhe një dëshmi të rëndësishme historike. Në peticionin e lidhjes Arvanita se më një 1897, Shqipetarët i kujtojnë mbretit Gjerman, Otton, originin e banorve të shtetit të ti Helen, greku para se të bëj grek, ishte Shqiptar, të më të hëpelazë. 22. Duke mbritur në këtë pik, bi originin e përbashkët të fiseve balkanike të lashtësis, në lind pyetja se përse sot gjua greke dhe Shqipe kanë dalime kaq të mëdha. Kamarda e trajton gjërësisht këtë dukuri. Teza e 4. Kula e Babelit dëhre e ligji i grimin. Rugëtimi që kanë djekur mendimi besimtar, feja, mund të paqyrohet si pas usenerit, vetëm nga historia e gjuhës. Usener, për 316, 23, kjo shprejë është shumë e thellë si nga përmbajtja e saj filozofike, aqë edhe historike dhe gjuhësore, si që dëshmonë në veprën e ti Petro Shej, Shqipja dhe Sanskritishtja. Ne do të mjaftohemi të ledzojmë së prapthi, të këmendimi besimtar gjëndet historia më e lashtë dhe gjuhës. Këtë na e tregon Biblia, gen një mbëdhjet, një nënd, në mitin e ndërtimit të kullës së Babelit. Miti filon me pohimin se më për para, në tokë flite i një gjuhë. Njerëzit e mbledhur në vendin e emërtuar në Bibel, se nar, Babilonia e lashtë, vendosën të ndërtojnë një qytet rreth një kullë, maja e së cilës do të takon të qjelin. Kur të arinin deri në lartësin hynore, do të përmëndni një emër dhe do të mbëteshin gjithmon të bashkuar. Zoti, që e kishtë kuptuar aftësin e një riut dhe për t'i penguar të shkelnin vëndin hynore, vendosi t'i japë se i cilit fis një gjuhë të ndryshme. Kështu të pushtuar nga mos marveshjet, fiset nuk e ndërtuan do të kullën dhe u përhapën, pa mundur t'i afrohen kryuesit dhe mbretëris së t'i qjelore. 24. Nga të rimi gjuhëve, vejpër e Gustav Dore Si gjdo mit edhe ky, fshe në vetë vete ide dhe histori të vërteta të shëqëris njërzore. Një prej të cilave është edhe sot në qëndër të kundërthënjeve gjusore e historike, a është folur në zanafil vetëm një gju, teoria e monogenezës, nga e cila më vonë kanë lindur gjuhet e tjera? Studiuesit arbërësht të shkollës albanologike ishin bështetës të tezës së një gjuhë mëmë, të cilë në shinin të gjuha e pelasgëve hynorë. Arsyën e qënje së shumë gjuhëve në kohët e reja Kamarda e shikon të këdukuria e rëndësishme e gjuhëve e zbuluar për her të parë në vitin 1806 nga Friedrich von Schlegel, ndryshimin të këfjalet i vëndeve të tingujve. Zë vëndësimin me tinguj të tjerë apo edhe rënjën e tyre i shkaktuar nga shqiptimi i ndryshëm në të folurin e njërzve. Në vitin 1822, kjo tez u përpunua nga Jakob Grim, deutës që gramatik, dhe sot njetë me emrin ligji i Grimmit që u bëbaza kërësore në metodën e shkencës së gjusis krahasuese. Në shkollën e albanologjis, si që pohon vetë studiues i arbëresh, au ishte i pari që shkeli mbi tapetin e kësaj shkence. Si pas kamardës, gjua Shqipe duke që në gjua e njëriut primitiv të lindur në gjirin e natyres, që në zanafil ka shprejur pa që ndrushmërin e tingujve. Veçanërisht, letësin e zanoreve të kapërcenin apo të ndryshonin vëndin me zanoret e tjera dhe bashtinglorët, në filim, në fund dhe sidomos brënda fjalve, një tipar që duhet të meret për asysh kur flitet për gjuhën Shqipe. 25. Të kjo dukur je Shqipes, por edhe të gjuhët e tjera, që buron nga Shqiptimi jo i sakt i tingujve nga ana e njëriut, ka marta shikon originin e formimit të dialekteve. Me kalimin e shekujve duke u larguar për herë e më shumë nga gjuha mëmë, kanë lindur gjuhët e reja. 
Kështu ka ndodhur edhe në Helad, Greqi, ku tek dialekti atikës që gradualisht u bëmbi sënduas në bi dialektet e tjera, ndryshimi i tingujve tek fjalet u bëshka si kryimi të greqishtes atike dhe me kalimin e shekujve, të gjua sëre Helene. 26. Kamarda i cili ka bërë studimin më të plot të Shqipes, si që shpre Gustav Meir, thekson se nga krahasimi gjuës Shqipe dhe gjuës romaike apo greqishtë së re, bjen rejn gjashmëri, jo vetëm në strukturën gramatikore, por edhe në rënjet dhe fjalet e përbashkëta, 27, për të mos uzgjatur, nuk po zgjerohen më tej me dukurit dhe tjera shëqyruese të këti ligji fonetik, që studiuesi arbërësh i shtjelon në veprat e ti. Studiuës si Arvanitas i emrave të kmitet Pelaze, që sot padrejtësisht e mërtojnë në Greke, Niko Stilo Pohonse, Gjuha Pelaze kishë 5 dialekte. Ato dialekte në komente Vatikanat të gramatikës e lash Greke, të Dionisit Trakasit, janë Ionike, Eolike, Dorike, Atike dhe e përbashkët. Tre prej tyre dëmëtër Ionike, Dorike dhe e përbashkëta janë gjuhë të popullit, ndërsa dialekti atik dhe eolik janë gjuhë e prifterinve, të cilat Herodoti i quajti fetarë. Dialekti i dorëve vëshë dialekti popullor e në ditët e sot me quet toskë, një nga dialektet e gjuhës Shqipe, ndërsa dialekti fetarë atik sot quet gjuha greke. Dialekti Ionik është gegërishtja e sot me e Shqipës, këto dialekte kishin edhe alfabetet të ndryshme. 28. Gjuha Shqipe dhe shifron shkrimet e lashta e truske, studim nga Niko Stilo, Fulove. Para kamardës, zëv krispi me gjithë se nuk e njite akoma në ligjin e grimmit, por nisur nga krahasimi i rënjëve të lashta të Shqipes dhe gjuhës homerike, po honte se, gjuha Shqipe ka qënë një nga trungjet e parë, prej nga buroj më pas ajo gjuhë hynore dhe helenve. 29. Johan Gëvon Ha në asjel edhe mendimin e vetë popullësis së heladës, Greqis, edhe sot dhe kësaj dite, Grekët e rinjë dhe Shqipetarët e quajnë vetën të një prejardje 50, studiuës të tjerë të huaj si Hans Krahe, i cili ka bërë studime në bitë folurën e fisit të dorëve, vërejten se një numër fort i madhë fjalesh të dialektit dorit, nuk mund të shpjegohen me Greqishten, por shpjegohen me anë të ligjeve gjusore të ilirishtes, 51 për rjedhoj si që thekson o kola, gjuha Shqipe. Ndihmon të shikojmë zhvillimin e gjuhës greke, që nga vitet e lashta pelazë e deri në periudën Aleksandrine dhe më vonë, 52, duhet të shtojmë këtu se këtë rol, të cilin Petro zheje e mërton motivuës, të gjuhës Shqipe dhe më të hërë që shqeron kuptimin e rënjëve në gjuhët e tjera, ajo e luan edhe për gjuhët e vdekura si sanskritishtja. Nërë për fundim Tezat është truara shumë shkurtimisht në këtë shkrim, bazuar në vejpre në adhimit e kamardës, drejtesin e të cilave i ripohuan studiuësit e tjerë Shqipetaru Arber dhe të huaj, bashkohës të ti dhe të ditve të sotme. Dëshmojnë se në shkencën e sotme Shqipetare dhe ato europiane të lashtësis dhe gjusis historike që trajton nga dishullin Balkanik, ka pasaktësi të më dha. Sot, pa drejtsisht e mërtimin Greg i panjohur në kohën e Homerit, ka shtrëmbruar të vërtetën historike në radhë të partë të vetë Helenve Pelazg, e thënë më sakt të etërve të tyre i Liro Macedon dhe Trako i Periol. Do të kujtoja me këtë rast një shprejet të nëmë Chomsky, që i përshtatet shumë gjëndjes në të cilën dodhet sot problemi i lashtësis, si është të mundur që ne kemi kaj shumë përshtim të shpojnë.